ஸோ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபிஃப்டி கேமிங் நிக் கனவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கன்னா என்னோடய கேம் பிளேல நடந்த வேறு லெவல் ஃபண்டி மோம்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் உன்னோட கேம் பிளேல என்ன தான் ஃபண்டி மோம்ஸ் நினச்சி அப்படின்னு ரொம்ப நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ நம்ம அதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்க வரும் இதுதான் அதில் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதோட எல்லாமே சூப்பர் சூப்பராக ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீக்கில் நடந்த அலப்பறைகள் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுவும் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ பீக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்குது அதாவது நம்ம சேனலில் ஒரு கிவ்வே ஓட்டிருக்கு அந்த கிவ்வேல நீங்களும் வின் பண்ணு நினச்சிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும் லைக் பண்ணணும் அதிகமாக ஷேர் பண்ணணும் அதிகமாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கணும் எல்லாரையும் ஸோ நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் கிவ்வே வின் பண்ண சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு கிவ்வே டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பீக்கில் நடந்த அலப்பறைகள் நாங்கள் மூணு பேர் ஒரே காஸ்டியூம் போட்டு பீக்கில் இருப்போம் ஸோ பீக்கில் வந்து குட்டி ஊக்கல் பாய் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா மேலே ஏறினு டான்ஸ் ஆட்டிருப்பான் ஸோ அவன் டான்ஸ் ஆடுற டைமிங் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படி கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி உண்டு ஸோ இது என்னடா ஃபனி மோமெண்ட் நினச்சிங்கன்னா ஆட்டோவை நம்ம ஆள் வந்து நம்ம மேலே ஓட்டு வந்துட்டோம் ஸோ எங்கே மேலே அப்படிங்கிறீங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஓட்டிட்டு வந்துட்டான் ஸோ அந்த நம்மால் பிறந்து சாண்டி பாய் அவர் ஓட்டு வந்துட்டார் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதுவும் ஸோ பைக்குன்னா ஈஸியாக வந்துடும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பட் அவர் ஆட்டோவே எத்து காட்டி ஓட்டு வந்துட்டார் ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இது ஒரு ஃபன்னி மோமெண்ட் ஆகிடுச்சு இதுலேயே இன்னொரு ஃபன்னி மோமெண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் அது வேறு லெவலில் இருக்கும் காமெடியாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம பீக் பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஃபனி மூமெண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்தார் அவர் வந்து ஸ்பீடில் வந்து காரை உள்ளே விட்டார் கார் உள்ளே மாட்டிக்கிச்சு ஸோ அது வரவே வராது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு ஓகே இது ஃபனி மூமெண்ட் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணேன் கடைசியில் அது எனக்கே பல்பு கொடுத்தாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ ஏரி உட்காந்தா வந்துடும் அப்படின்னாரு நான் வராது ப்ரோ வராது ப்ரோ அப்படின்னு கடைசியில் பார்த்தா அவர் சொன்ன மாதிரியே வந்துருச்சு சரி ஓகே அவர் நாங்கள் பல்பு கொடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு ஸோ மூணாவதாக ஒரு நூப் இருப்பான் அந்த நூப் தான் வேறு லெவல் காட்டுவான் அந்த ஃபனி மூமெண்ட் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் வாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் அந்த நூக்கு இவன் எங்கே உட்காந்துருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இறங்கும் போதே மேலேயே இறங்கிட்டான் இவன் எதுக்கிட்டா இங்கே இறங்கினா தெரில ஸோ நாங்கள் வந்து இவன் ஃப்ரெண்டு பிடிக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் நூப்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ஃப்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியாது என் டீமேட் வேறு அவனை போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவன் பயத்தில் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ அப்புறம் தான் நாங்கள் நீங்கள் கொள்ளாதீங்க ப்ரோ அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அவன்ட்ட ஃபன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இறங்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் அவனை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரில ஸோ அவன் அமைதியாக இருந்தாலாவது நாங்கள் எதாவது பண்ணலாம் அவனை வச்சு ஆனால் நூப்ஸ் அது டேஞ்சரஸ் அதுவும் உண்மை தான் ஸோ அவன்ட்ட கன் இல்லை அதனால் தைரியமாக ஃபன் பண்ணலாம் கடைசியில் எனக்கே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு நானே அவனை போட்டு தள்ளிட்டேன் அதே நீங்கள் பார்க்கலாம் போகிறீங்க இப்போ பாருங்கள் ஸோ என் டீமேட் வந்து ப்ரோ பொறுமையாக இருங்க ப்ரோ அப்படின்னு எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு உடனே ஹெட் சாட்டே வச்சுட்டேன் ஆனால் இதில் ஒரு காமெடி என்னென்னா என்னோட பவுண்டி டோக்கனை காணும் ஸோ இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கில்லு என்னோடய பவுண்டி டோக்கனை காணும் அவன்கிட்ட ஒரே ஒரு கன்னாவது இருந்தால் எனக்கு பவுண்டி கிடைக்கும் போல் ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேறு லெவலில் போன பீக்கில் நடந்த அலப்பறையில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்னடா அலப்பறைங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய டீம்மேட்ஸ் மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து ஒரே கோல்ட் ராயல் காஸ்டியூம் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு பையன் குட்டி கோக்கல் பையன் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்பான்னா கோல்ட் ராயல் காஸ்டியூம் இல்லை அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு காஸ்டியூம் போட்டிருப்பான் ஸோ நம்மால் வந்து ஒரு பாய் த்ரீ கேர்ள்ஸ் வச்சு என்ஜாய் பண்ணுறதுதான் அந்த மேட்ச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ரொம்ப ஃபன்னாக போச்சு இந்த மேட்ச்சு எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரேங்கடு மேட்ச் வேறு இருக்குது ரேங்கடு மேட்ச்சில் பீக்கில் ஒருத்தனுமே இறங்கலைங்கிறது பெரிய சாக்கு தான் ஸோ ஒருத்தனை இறங்கினா உடனே நாங்கள் எங்கள் பாட்டில் போய் ஃபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம் ஸோ இங்கே ஒரு லேண்ட்மேன் வச்சு விட்டோம் எல்லாம் புத்திசாலிக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே எனிமி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் பதனாமல் பதனாமல் இருந்தோம் ஆனால் எனிமி சுத்தமாக இல்லை அப்புறம் எங்களுக்கு வேறு அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கான் எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஃபன் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் அது வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்கு பீக்கில் ஒருத்தன் வரமாட்டோம் ஸோ ந
ஸோ வேறு லெவலில் போய்ட்டு இருக்கு இந்த பண்ணி மேட்சு ஸோ பீகில் நடந்த அலப்பறைகள் அப்படின்னு தான் நீங்கள் பார்த்து உள்ளே வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ் ஸோ நம்மளோட லைக் கேம் இந்த வீடியோக்கு எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் கே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எல்லா வீடியோக்கும் அதுக்கு மேலேயே கொடுக்குறீங்க ஸோ இருந்தாலும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு ஒன் கே வச்சுக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டிகள் போய் படுத்தான் ஸோ நாங்களும் படுத்து அவங்க மேலே ஃபன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சா நான் அவன் மேலே ஏறிட்டேன் ஸோ இது ஒரு பக்கு தான் இது ஒரு வகையான பக்கு தான் ஸோ மேலே ஏறி ஏன் மேம் எங்கெங்கே இருக்காங்க அதை பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு ஈஸியான பக்கு தான் ஸோ கீழே இருந்தால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் தெரியாது மேலே இருந்தால் அவ்வளோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் தெரியும் ஸோ குடிவுகள் போய் ஏஞ்சானே நாங்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்துருவோம் அதுவும் உண்மைதான் ஸோ இப்போ அவனோட அங்கே பார்த்திங்களா வேலை கூட தான் பண்ணான் அந்த பையன் ஸோ இப்போ எல்லோரும் ஏன் மேலே இறங்க அப்படின்னா ஸோ ஏன் மேலேயும் ஏறி ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க எல்லோரும் ஸோ இந்த மேட்ச் வேறு லெவலில் போச்சு எப்போடா இனிமே வருவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமே வருவோம் அதுவும் நடக்கும் அதையும் நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க ஸோ இனிமே வந்து அவனை நாங்கள் போட்டு தள்ளி நான் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் பண்ணேன் ஆமாம் இந்த ஃபன்னி மோமெண்ட்ஸில் வேறு என்ன கில் பண்ணேன் சூப்பராக போச்சு ஸோ ஃபன்னி மோமெண்ட்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் இன்னும் இருக்குது நிறைய ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்க்க தான் போகிறீங்க ஸோ அடுத்த இன்குபேட்டர் பற்றின டீக்ஸ்லாம் நம்ம போட்டிருந்தோம் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம சேனலில் கிவ் அவே வின் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் சொல்லிக்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த டாஸ்கில் நீங்கள் வின் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டிகோல் பையன் வந்து ஏதோ கேட்டிருக்கான் என்ன என்ன கேட்குறான்னு தெரில ஸோ இல்லை கேட்கல அவன் வந்து ஏதோ பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறான்னு தெரில பட் அப்புறம் என்ட்ட ஏகே கேட்டு வாங்கிடுவோம் அது ஒரு மேட்ரு இல்லை ஸோ ஏகே கேட்டுன்னா என்ன கேட்டான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்னென்னு சரியாக தெரில ஸோ பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவன் அப்போலேருந்து என்ட்ட தான் கேட்டிருந்தான் நான் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அப்புறம் எப்போ கொடுத்தேன்னு தெரில ஸோ அது பார்த்தீங்களா அது வரும்போது பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஒன்றும் டான்ஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ரேங்க் மேட்சில் நீங்கள் இப்படி ஒரு ஃபன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா எனக்கு தெரில ஸோ நீங்களும் இப்படி ஃபன் பண்ணி ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சா அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனுமே இல்லையா பீக்கில் பீக்கில் என்னைக்காவது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு நீங்கள் பீக்கு ஸோ இப்போ குட்டி ஊரில் என்ன பிளான் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோகத்துக்கு மேலே எப்படியாவது ஏறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறான் ஸோ நாங்கள் யாராவது ஏறதுக்கு பிளான் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி நவுண்டர் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்களாலேயும் ஏற முடியல ஸோ க்ளோவால் போட்டால் க்ளோவால் போட்டால் ஏறிட முடியுமா அதெல்லாம் முடியாது ஸோ அப்புறம் தான் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட் எஃப்எஃப்டிக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் என்ன ஏன் மேலே உட்காந்து ஏறினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா ஸோ ஓகே நான் உட்காந்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போய் உட்காந்துட்டேன் நான் எவ்வளோ பெரிய ஐடியா சரி சரி நீ எதுவும் ஏசாதீங்க ஸோ நான் தான் அந்த ஐடியா கொடுத்தேன் உட்காந்து என் மேலே ஏறினா நீங்கள் ஏறிடலாம் அப்படின்னு ஸோ குட்டியோகல் விறுவிறுன்னு ஓடி வந்தோம் டடரன்னு ஓடி வந்து என் மேலே குச்சி ஏறிட்டான் ஸோ அவன் ஏறி இப்போ பாருங்க என்ன பண்ணுவான்னு ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் க்ளூ ஆல் மேலே ஒருத்தர் வந்து இருந்தால் இது மேலே ஸோ அந்த சோத்து மேலே ஏறினவன் பேர் தான் குடிகோகுல் இப்போ அந்த குடிகோகுல் பாய் என்ன பண்ணுவான்னு பாருங்கள் வேறு லால் பண்ணிருவான் மேலே இருந்து அமௌண்ட் போடுவான் டான்ஸ் ஆடுவான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டான்ஸ் ஆட்டா அந்த டைமிங்கை நீங்கள் கீழே நோட் பண்ணி கமெண்ட் அடிங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபன்னாக இருந்துச்சுங்க இந்த மேட்ச்சு ஸோ அதனால தான் நம்ம அதை போட்டிருக்கோம் பீக்கில் நடந்தால் பேர் மூணு பேர் ஒரே காஸ்ட்யூம் போட்டு வர இருந்தோம் ஸோ என்ன குட்டி கோக்கில் இந்த காஷ்யூம் போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து கோல்டு ரைட் ஸ்பின் பண்ணி அவனுக்கு இந்த காஷ்யூம் கிடைக்கலையா ஸோ சேட் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் அவனுக்கு அந்த கிடச்சிருந்தால் நாங்கள் நாலு பேரும் வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஓகே இருந்தாலும் என்ன நாங்கள் மூணு பேர் தான் அதை பண்ணிட்டோமே இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனிமி வந்துடுவோம் அந்த எனிமி நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்டு தாக்குறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஏன்னா மூணு பேர் நாங்கள் ஆயிடுவானுங்க நான் தான் கீழ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னு தெரில ஸோ இல்லை அவங்களும் கீழ் பண்ணுவாங்க பட் ஒரே ஒருத்தர் மிச்ச இருக்கவங்க எல்லாம் நாக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடும் அவனை நான் தான் நாக் அவுட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குட்டிகள் போய் என்ன பண்ணுவோம்னா ஏகே கேட்பான் என்கிட்ட ஸோ ஏகே கேட்டு 
சொன்னால் என்ன அவர் கொடுத்துடுவார் திரும்பி இருக்கே ஸோ நான் ஏன் நேண்டி போகிற தூக்குவேன் சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பசங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் நேண்டி போய் கொடுத்துருவேன் ஸோ ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு அது கிடச்சிடும் ஏன் நேண்டி போர் பார்த்தீங்கன்னா குடியோக்களும் ஒரே ஸ்கின் தான் வச்சுருக்கான் ஏகே ஸ்கின் யூனிகான் வச்சுருக்கான் இப்போ தான் பார்த்தா சுட ஆரம்பிச்சிடுவானே அனிமிஸு ஏ அடி உழுது அடி உழுது அப்படி சொல்லிட்டு ஓரமாக போய் ஒழுது நின்று நான் பட விடன் ஓடிடுவோம் இப்போ என்னாக ஓடி கேட்டிங்கன்னா எனிமிஸை போட்டு தருவோம் பந்தாடுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த குட்டிகோல் பை மட்டும் மூணு பேரை போட்டு தருவான்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா பெரிய அழு தான் லேண்ட்மெயின் வச்சு போட்டு தெரியிருக்கான் ஸோ லேண்ட்மெயின் வச்சு நாக் பண்ணோம் நாங்கள் அப்படியே வச்ச லேண்ட்மெயின்னா அது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்சிக்ஸ்டி வச்சு என்ன பண்ணுறது சுட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தேன் அப்புறம் தான் சட்டு ஞாபகம் ஒரு எம்பி பாட்டி யூ ஹேவனோ அப்படி சொல்லிட்டு எம்பி பாட்டி எடுத்து போட்டு தள்ளுவேன் அவனை ஸோ நூப்ஸ் கோடு தான் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என் ஹெல்த் எப்படி குறைச்சிட்டான் பார்த்தீங்களா அதான் அவனோட ப்ளஸ்ஸு ஸோ இப்போ யாரையுமே நம்ப முடியாது நூபே கிடையாது எல்லா ஒன்று எல்லா ஒன்றும் ப்ரோ பிளேயர் தான் அவனுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ நமக்கு ஒரு பவுண்டி இப்போ தான் வந்திருக்கு வேறு லெவல் வேறு லெவல் ஸோ ஒரு கீழ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன நீங்கள் போயாவே அடிச்சிட்டு வந்த மேட்ச்சு அது ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறமும் எனிமிஸ் வருவானுங்க நாங்கள் வந்து இனிமேல் பீக்கில் இருந்தால் லைக் படாது அப்படி சொல்லி ஏன்னா பீக் வந்து ரொம்ப சுருங்கிருச்சு இதுக்கப்புறம் ஜோனும் பீக்கில் கிடையாது நம்ம கேம் இது இன்னொரு பக் வேறு உண்டு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் மெடிக்கல் சுற்றும் போது கன்று காணாமல் போயிடும் ஏன்னடா பக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கேம்பில் தான் இருக்குது அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய வாட்டி ஸோ இந்த பக்கெல்லாம் அவனுக்கு அப்டேட்டில் தூக்கவே இல்லை நிறைய பக் தூக்கியிருக்கானுங்க இந்த பக்கம் மட்டும் தூக்கவே இல்லை ஸோ ஃபோர் கிரிப் லெவல் த்ரீ தான் கிடச்சிருக்கு பவுண்டியில் நமக்கு பட் வேறு எதுவும் கிடைக்கல ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அடுத்து நாங்கள் பூய அடிச்சுட்டு வந்த மேட்ச்சு அதை நீங்கள் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கேம் வந்து ஒன் கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு மேலே கொடுப்பீங்க எனக்கு தெரியும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வாங்க நாங்கள் பூய அடித்ததை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த பாய் அம்மமெண்ட் என்னடா பாய் அம்மமெண்ட் அப்படிங்கிறீங்க நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அலைவு நாலு பேர் தான் இருக்கும் எங்கள் ஸ்குவாட்லேயே ஒருத்தர் செத்துட்டான் அதாவது நோவே ஆண்ட்ரூ அந்த பிறகு வந்து செத்துட்டாரு இன்னும் மூணு பேர் இருக்கும் ஸோ எங்கள் போக இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கான் அதே அந்த குட்டிகள் போய் போட்டு தள்ளிட்டான் அவ்வளோதான் பூயா ஸோ அந்த எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சி தான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நன்மை நேமெல்லாம் வைக்கணும்னு பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு தேங்க்